안녕하세요 글루미언입니다 저는 지금 일본 여행을 하기 위해서 오토바이를 타고 부산으로 가고 있어요 거기서 배를 타고 후쿠오카로 갑니다 어, 그런데 제가 출발하는 지역이 경기도 성남인데 어, 성남에서 부산은 많이 멀죠 제가 오토바이를 타고 그렇게 장거리 운전을 하는 건 처음이라서 어, 괜히 무리하면 안될것 같아 가지고 일단 대구로 갑니다 대구 가서 숙박을 하고 그리고 부산 가서 숙박을 하고 그 다음날 출발해요 오토바이 짐은 이렇게 가지고 갑니다 저는 캐리어에 짐을 모두 담았어요 그리고 여기 가방 있고요 이렇게 되어 있습니다 이제 휴식 할 만큼 했으니까 또 출발해야죠 아 너무 힘들어 이제, 이제 시작인데 벌써 이렇게 힘들면 어떡하지? 자 이제 출발합니다 아 날씨가 상당히 더운데 오토바이를 타고 가고 있으니까 뭐 그렇게 덥진 않아요 운전할 때는 괜찮은데 이제 멈추면 덥죠 처음에 오토바이로 일본 여행 계획할 때 어, 고민을 많이 했어요 아, 과연 잘할수 있을까? 뭐 그런 의심이 들면서 아 제가 뭐 오토바이를 계속 타던 그 사람도 아니고 일본 여행 가려고 이거 오토바이 구매한 거거든요 일본 여행은 3개월 어, 계획을 했습니다 근데 날씨가 상당히 덥네요 8월이라서 엄청 더운데 일본은 더 덥다고 하더라고요 그래서 조금 어, 걱정이 돼요 일본은 그 라이더 하우스가 또 되게 잘돼 있어서 어, 거기서도 숙박을 하려고 해요 그러니까 일반 뭐 호텔이나 호스텔보다 훨씬 저렴하더라고요 어, 그래서 라이더 하우스, 호스텔, 또 캠프 이렇게 번갈아 가면서 숙박을 하려고 합니다 어, 비 온다 잠깐만 어, 나 맞았어 어떻게 아 비온다 와 어떻게 아 비오는데 여기 이 도로가 어, 멈추기도 되게 쉽지 않은 도로라서 아, 일단은 좀 어디로 가서 좀 빠져야 될것 같은데 어, 비 너무, 오는, 너무 많이 오는데 아 큰일났다 아. 제가 어떡하지? 아 잠깐만 아 잠깐 일단 멈췄어요 어떻게 해야 돼? 아, 비 와서 지금 비옷 입었어요. 비옷 입으니까 비가 또안 오네. 근데 지금 하늘에서 계속 천둥번개 치고 있어가지고, 어, 일단 그 비옷, 이거 우비 입었고요. 이대로 가야죠. 
이거 벗었는데 갑자기 또비 오면은 난감하니까 어 그냥 이러고 가려고 합니다 아직 1번 가지도 않았는데 아 벌써 이렇게 힘들어서 어떡하지 아 근데 가는 날부터 비 오고 지금 난리 났네 어허 저는 이 장갑도 이거 꼈어요 방수가 되는 장갑 자 이제 출발해 봅시다 일본에 가기 전인데 벌써 이렇게 힘들어서 앞으로 얼마나 더 힘들려고 벌써 이렇게 힘든가 그런 생각이 듭니다 어 지금 비가 또막 내리기 시작했어요 아비 많이 오네 아, 그래도 우비 챙겨와서 입고 이거 방수 장갑 끼니까 괜찮네요 지금은 직진 길만 가고 있어서 괜찮은데 커브길 나오면 좀 위험, 위험할 것 같아요 비가 너무 많이 내려서 와 지금 비 계속 내리고 있어 어떻게 해요 와 출발하는 날 시련이 이렇게 다가오네요 아 제발 넘어지지 말자 제발 미끄러지지 말자 와 사고 나면 안돼 와비 너무 많이 온다 와 2시간 더 남았어 지금 비가 되게 많이 내리고 있어요 하늘에서 천둥 번개도 치고 있어 아 어떡해 와 이거 너무 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 힘든데 아직 일본 가지도 않았는데 과연 여행 제대로 할수 있을까요 <웃음> 아 환장하겠네 와, 비가 뭐아왜 이렇게 많이 내려 와비더 많이 오고 있어 아 어떡해 아와 이거 갈수 있나? 시야 확보가 잘 안돼요 이거 만약에 오늘 사고 나면 일본 여행이고 뭐고 그냥 완전 망하겠는데? 일단 일본은 가야 될거 아니에요 지금 일본 가지도 못했어요 아무래도 안될 것 같아 이거 숙소를 다른 곳으로 잡아야 될것 같습니다 제가 원래는 여기서 직진을 해서 쭉 가야 되는데 어 지금 옆으로 빠지고 있어요 도저히 안될 것 같아서 예약한 숙소를 못갈것 같아 그냥 여기서 숙박을 해야죠 잠깐만 일단 일단 들어가 검색을 좀 해봐야겠어요 여기 근처에 아 뭐가 있나 결국 오토바이 여기 이렇게 주차를 했어요 와 어우 힘들어 이게 뭐야 숙소에 짐 놓고 나왔어요 밥 먹으러 가려고 합니다 뭐 엄청 어두워졌어요 오토바이 타고 가는데 어 되게 무섭더라고요 막 비가 엄청 내리기 시작하면서 천둥 번개 치고 그리고 갑자기 막 어두워지는 거예요 뭐 바닥에 물이 엄청 고여 있고 어 그러니까 이게 막좀뭐 미끄러지고 그런 느낌도 나고 아 그냥 갈까 하다가 아좀 무서워 가지고 여기로 들어왔습니다 여기 시내 여기가 어디지 어, 지금 여기인데 여, 여, 여기가 여기 어디지? 점촌? 삼창읍 여기 어디야? 예천 예천군? 상주 여기는 상주시 와 예정대로라면 대구에 가야 되거든요 거기 숙소를 예약을 했어요 일단 뭐 숙박비는 날리게 됐고 여기 모텔은 3만 5천원 그냥 급하게 보이는 모텔 아무 곳이나 들어갔습니다 여행이지 않고 맛있게 먹어봅시다 밥 먹고 나오니까 
비가 그쳤네요. 지금은 비가 내리지 않아요. 뭐 그래도 다행, 다행입니다. 내일도 비가 내리지 않았으면 좋겠어요. 오늘 대구에 갔어야 되는데 그거 환불이 안 되죠. 오늘 당일이니까. 자동차 같은 경우면은 뭐 비가 와도 어두워도 그냥 가겠는데 오토바이를 운전하니까 와 이게 쉽지 않아요 장거리 운전을 하는 것도 처음인데 그 와중에 비도 내리고 또 어둡고 전통 번개도 치고 그런 상황이 되니까 아 운전을 못 하겠더라고요 진짜 걱정을 많이 했는데 오늘은 다행히 비가 오지 않네요 지금 하늘을 보면 많이 흐려요 뭐 안개도 껴있고 뭐 아침이라서 그런 것 같기도 한데 뭐 일단은 비는 오지 않으니까 어 다행인 것 같습니다 비가 오긴 오더라고요 일기예보 보니까 오후? 오후나 저녁에 비가 온다고 되어 있습니다 그래서 오늘 빨리 부산으로 가려고 해요 거기 또 숙박 예약을 했기 때문에 거기서 숙박하고 내일 일본으로 가는 배를 탑니다 와 여기 풍경 멋있네요 그러니까 하늘이 맑으니까 저 산도 오, 되게 멋있어 보이고 기분 좋습니다 <웃음> 그 옆에 캐릭터 귀엽네요 뭐 공룡도 있고 문어 스파이더맨도 있네 이 바닥에 이거 뭐야 휴지? 화장지인가? 뭐가 이렇게 많이 날리지? 갈비찜 점심 특선인데 되게 맛있어요 가격은 15,000원 음, 여기 식당 잘 오는 것 같아요 여기 산길을 가고 있는데 어, 길이 예쁘네요 이 나뭇잎 사이로 비, 비치는 햇빛이 어, 예쁩니다 여기는 속도를 낼 수가 없어요 커브가 오, 되게 심하네요 특히 오토바이를 타고 가면서 짐도 많으니까 조심해서 운전을 해야 됩니다 다행히 날씨가 계속 좋네요 저녁에 또 비가 내린다고 하는데 어, 지금 부산으로 가고 있거든요 부산은 어, 괜찮을 것 같아요 그래서 오늘은 뭐 비를 그러, 그렇게 맞지는 않을 것 같고 게스트하우스인데 어, 되게 좋네 어, 어 허리야 어팔 아, 목 아, 삭신 아. 아 힘들다 아, 어제 부산에 도착해서 어, 그냥 쉬었어요 그냥 쉬기만 해서 따로 촬영을 하진 않았고 음, 지금은 
어, 새 아침이 밝았습니다. 오늘은 어, 배를 타고 일본으로 갈 건데 일단 아침을 먹으러 가고 있어요. 와 날씨 좋다. 끝내주네. 아, 이제 준비를 다 마쳤고 출발하려고 합니다. 와, 날씨 정말 좋네요. 아, 드디어 배 타러 갑니다. 어, 부산 여객 터미널 가고 있어요. 와, 부산 건물 정말 예쁘네요. 날씨가 좋으니까 더 멋있어 보이는 것 같아요 이쪽으로 들어가는 것 같은데 와 시원하다 이 건물 들어오니까 상당히 시원하네 여기가 1층 3층 안내데스크 뭐지? 돌고래인가? 리오 카멜리아 클로즈 클로즈 다 닫혀있네 제가 너무 빨리 와서 아직 문을 열지 않았네요 네, 여보세요. 예, 제가 오늘 그 오토바이 그 선적해서 출발을 하는데요. 예, 근데 제가 여기 도착을 했는데 뭐 어떻게 해야 되는 거예요, 이제? 바로 옆에 있어요. 아, 네. 어, 클로즈라고 되어 있었는데 전화하니까 나오신다고 하네요 그 게이트 1번 앞에 주차해 놨어요 어, 제가 어떻게 해야 되는지 물어보려고 그 전화를 하니까 직원분이 어, 나와주셔서 수속을 했어요 어, 여권 드리고 티켓을 받았습니다 그리고 그 오토바이 선적은 그 담당 직원분이 한 3시 정도는 돼야 온다고 얘기를 해주셔서 좀 기다려야 됩니다. 수속을 하면 은 이렇게 종이를 줍니다. 이거는 탑승권, 신고서, 외국인 입국 기록. 요거를 붙여야 되겠는데 아 이거를 붙여야 된다고요? 위탁 선물로요? 네. 네 가져갈 짐이 있습니까? 네 가방 가져갈 거고요 가방 원래 가방만 가져갈 건데 이것도 가져가야 되면은 이거 두 개는 가져가려고 그래요. 생각은 하고 있어요 일본에서 지금 네. 짐이 많으면은 에, 차에 실지 말고 네. 가물로 위탁 가물로 붙이라 네. 요 이야기거든요. 제가 네. 그 스프레이가 있거든요. 그것도 위탁으로 좀 보내야 되는. 스프레이는 어떤 스프레이입니까? 호신용 스프레이. 호신용 스프레이. 아니 그 제가 전화해서 물어보고 용량 네. 체크랑 그런 거랑 다 확인을 해봤어요. 예. 네. 뭐 된다고 하더라고요. 그 도로 따라 나가가지고 네. 큰 도로 일단 나가십시오. 큰 도로 딱 나와가지고 바로 우측으로 꺾어가지고 요 
건물을 끼고 도로 도십시오. 네. 게이트 들어가면 안 돼. 게이트 들어가지 오른쪽에 얘기해. 네. 차를 세우시면 돼. 방금 어, 오토바이 수속을 어, 진행하고 왔습니다. 뭔가 절차가 굉장히 복잡한데 어, 다 기억을 못 하겠어요. 이렇게 되어 있어요. 오, 여기 풍경 좋은데? 와. 뭔가 좀 부족하지? 탔으니까 여기 구경 좀 하러 어, 가고 있습니다. 여기 안마도 의자 있네. 10분에 200엔. 와, 전망 좋은데? 부산의 밤바다 풍경. 어, 여기 자리 좋은데? 제가 여기 오토바이 선적할 때 그걸 안내해 주시는 분이 계셨어요. 근데 엄청 친절하더라고요. 